ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച കാറുകളിലൊന്നായ ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ എസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതായത് ആഗോള താപനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാറുകളിലൊന്നാണ് ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാറ് ഇത് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക്കിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ് അതായത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ലെസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് തന്നെയാണ് ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫോണിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതായത് പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വരാൻ വരുമ്പോൾ ഫോണിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാറുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാറുകളിൽ ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാറുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കാറുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാറുകളിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ എസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാറാണ് ഇനി നമുക്ക് മോഡൽ എസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ടെസ്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാമറകളും പന്ത്രണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സും ആണ് വിൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും കാറുകളുടെ മൈലേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും കാറിന്റെ ഡിസൈനുകളിൽ ടെസ്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എയറോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടെസ്ലയുടെ കീ ഫോബ് അതായത് കീ ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ടെസ്ലയുടെ ഈ കാറിന്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ കീ ഫോബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടെസ്ലയുടെ തന്നെ എംപ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു കീ ഫോബിൽ തന്നെ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ടെസ്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ ഡിക്കി എന്ന് പറയത്തില്ല ട്രങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം ടെസ്ലയുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിന് ടെസ്ലയുടെ ഫാൻസുകാരായി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രങ്ക് എന്നാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം ടെസ്ലയുടെ ഈ കാർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്കും ലോക്കും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെസ്ല കാറുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും അകത്തോട്ട് പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഫ്രങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എഞ്ചിൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് താഴെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയാണ് ബാറ്ററി ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ റൂഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഷീറ്റ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കാണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് സമൻസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കാറിനെ വരുത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കീ ഫോബ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മുഖേനയോ നമുക്ക് കാറിനെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാർ തന്നെ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ല നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാറിപ്പം ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ത
അത് തേർഡ് റോ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബാക്ക് ഫേസിൽ അതായത് പുറയിലോട്ട് നോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതായത് റിയർ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുറയിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അഡൽസിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇത് മടക്കി തിരിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്ന രീതിയിലാക്കാം ബാക്ക് ഫേസിംഗ് സീറ്റ് ആയ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മോഡലുകൾക്ക് ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് മോഡൽ എസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇരിക്കാം ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ലെഗ് റൂം നല്ല ഇനഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ്ല മോഡൽ എസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പം ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഫ്രെയിംലെസ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടെയാണ് സാധാരണ കാറുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മിററ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകൾ കാണാം ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം ടെസ്റ്റ്ലയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഈ ടൈപ്പിലാണ് ടെസ്റ്റ്ലയുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നല്ല ഒരു ഡിസൈനിലാണ് അവർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾ കാർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കാറിൻ്റെ കളർ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ടയറിൻ്റെ പ്രഷറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ചാർജിംഗ് ആൻഡ് എത്ര മൈല് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ ഈ കാണിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ഉപയോഗമാണ് പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം ടെസ്ല മോഡൽ എസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലും ഇത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ലയുടെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് ഗ്ലൗ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അവിടെ പാസഞ്ചറിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഡോർ തുറക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ അവിടെയാണ് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് രണ്ട് നല്ല ലാർജ് കപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വേറെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെസ്ല മോഡൽ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കൺസോൾ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ഇതുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ അതായത് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് കാറിൻ്റെ വേറെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി കാറിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ട്രങ്ക് തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ട്രങ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചാർജിംഗ് സ്പോട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡിലാണ് കാറ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിലും കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ നാവിഗേഷൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നാവിഗേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക
അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ എസ്സിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് ഇപ്പം മിക്ക വണ്ടികൾക്ക് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ലക്ഷറി കാറുകളിൽ മോഡൽ എസ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് തോന്നിയത് അത് പുറയിലത്തെ സീറ്റിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ സീറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സീറ്റുകളും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ടെസ്ലയുടെ കാറുകളിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ സാധാരണ കാറുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള കുറെ കൺട്രോൾസും കുറെ സ്വിച്ചുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ടെസ്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാണ്ടി പോകുന്നത് ടെസ്ലയുടെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇനി കാണിക്കാണ്ടി പോകുന്നത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ടെസ്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ മിനിമം സഹായത്തോടു കൂടി വണ്ടി സെൽഫ് കൺട്രോൾ വഴി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മുമ്പിലുള്ള വണ്ടികളെയും സൈഡിലുള്ള വണ്ടികളെയും സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കാറ് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നിലുള്ള കാറുകളെ സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാണ് തന്നെ കാറ് തന്നെയാണ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും കാർ തന്നെ ഇവിടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാറ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വന്നു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷം കാറ് തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാവിഗേഷനിൽ പ്ലേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം കാറ് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം കാറ് തന്നെ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തന്നെയാണ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് പോയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാം അതാണ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നീല ഐക്കൺ അവിടെ കാണാം അത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓൺ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സുഖം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഇടിക്കുമ്പോഴും നല്ല സ്മൂത്താണ് ഒരു ലക്ഷറി കംഫോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ സഹായമില്ലാതെ എഴുപത് മൈൽ പെർ അവറിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ടെസ്ലയുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഡ്രൈവറുടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കാർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടെസ്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ല ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഒരാൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇവിടുത്തെ റൂൾ ആണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റിൽ ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതായത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഡ്രൈവർ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവർ ടച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആകുന്നതാണ് ഈ ടെസ്ല മോഡൽ കാറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം വണ്ടി അൺലോക്ക് ആയിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നതും കാണാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്യണം പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചാർജ് ആവും ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആകുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഓഫ് ആവും
ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ എസ് ആയ ഈ കാർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്ന ന്യൂജേഴ്സിയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സാഗറിനും സാഗറിൻ്റെ മകൻ ചിന്മയ അവർക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്